hello guys welcome you all to our channel with the mantra today we'll be talking about that how we can retrieve and align protein and dna sequences using ncbi database hota kya hai na ki hum logon ne bahut hum mein se bahut log aise hote hain jinhone ncbi ke bare mein suna hota hai ya kabhi na kabhi padha hota hai textbook mein ki ha ye ek biological database hai jahan pe dna aur protein se related data available hai बट हम लोग को ये नहीं पता होता कि हम कैसे इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इस कैसे इस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं सो दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ माई मेकिंग दिस वीडियो दैट आई बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वट इज़ द यूज ऑफ दिस डेटा एंड हाउ यू कैन रिट्रीव दैट पर्टिकुलर डेटा सबसे पहले बात करते हैं कि एन है क्या एन जो है वो एक बायोलॉजिकल डेटाबेस है दैट हाउस इज़ अ सीरीज ऑफ डेटा बेस रेलिवेंट टू बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन ये ना एक बेसिकली एक लाइब्रेरी है लाइफ साइंस इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो चाहे कोई लिटरेचर पब्लिश हुआ है या फिर किसी भी कंप्यूटेशनल एनालिसिस के थ्रू जो भी डेटा आता है वो एन में स्टोर रहता है ये also it contains information from research areas like genomics, proteomics, metabolomics, and microarrays and a lot more. it was first founded in 1988 and it is located in Maryland. now next question जो arise होता है कि हमें एन सी पी आई डेटा बेस की ज़रूरत है कि actually actually friends it's a very blissful tool especially for the peeps who are involved in research purpose like uh, अगर मैं को बात करनी है मैं कोई पीसीआर परफॉर्म कर रही हूँ जैसे ठीक है पीसीआर परफॉर्म करने के लिए उसके सक्सेस का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये है कि अगर आपके प्राइमर्स प्रॉपरली डिज़ाइन हैं तो तो आपका पीसीआर जो है वो एक्यूरेटली परफॉर्म होगा और आपके रिजल्ट्स जो होंगे आप उसको यूज़ कर सकते हो फर्दर किसी भी पर्पज़ के लिए वैदर इट इज़ फॉर डायग्नोस्टिक और फॉर एनी अदर पर्पज लेकिन अगर आपके प्राइमर्स प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुए हैं दैन इन दैट केस क्या है आपका पीसीआर फेल हो जाएगा आपका पीसीआर परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है प्राइमर्स तभी एक्यूरेटली डिज़ाइन आप कर सकते हो जब आपको अपने फाइव प्राइम और थ्री प्राइम जो सीक्वेंसेस हैं वो आपको पता हों ठीक है <laughs> तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली आपको अपना जीन पता है वो जीन आप एन के डेटाबेस में जाओ वहाँ पे उसके लिए सर्च करो वहाँ से क्या होगा आपको उस जीन का सीक्वेंस मिल जाएगा जैसे ही आपको सीक्वेंस मिलेगा आप उस थ्री प्राइम सीक्वेंस के हिसाब से इन विट्रो आप अपना प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हो या तो आपका ये ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एन के अंदर ही एक टूल अवेलेबल होता है प्राइमर डिज़ाइन का या तो आप उसके अंदर अपना जीन डालो ठीक है वो खुद ही उसको सीक्वेंस करके उसके थ्री प्राइम एन के हिसाब से जीन के आपको जो है प्राइमर का सीक्वेंस बता देगा तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है सेकेंड यूज़ ये है कि मान लो मेरे को इवोल्यूशन स्टडी करना है ठीक है इवोल्यूशन जो है काफ़ी सारे लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं हम लोग और उनमें से एक लेवल ये भी होता है वी कैन स्टडी एट एट द लेवल ऑफ डीएनए तो अगर मुझे डीएनए के लेवल पे स्टडी करना है मान लो मुझे ये जानना है कि मेरे डीएनए में और मेरे फ्रेंड के डीएनए में कितने परसेंट सिमिलैरिटी है ऑल दो इट हैज़ बिन फाउंड थ्रू द ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट ये नाइन पॉइंट नाइन जो होता है ह्यूमन्स का सेम होता है इट इज़ कॉल्ड बल्क डी एन एनली पॉइंट वन परसेंट इज परसेंट ऑफ डी एन ए इज़ दैट विच इज़ मेकिंग दस यूनिक ओके तो उस सिक्वेंस सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी मैं एन सी बी आई डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकती हूँ जिसके अंदर सिक्वेंस अलाइनमेंट का टूल होता है जो कि दो ऑर्गेनिज के सिक्वेंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है नाउ थर्ड इसका यूज ये है कि पर्सनलाइज मेडिसिन पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट नहीं है ये काफ़ी नया कंसेप्ट है होता क्या है ना कि अब साइंटिस्ट ने हर एक डिसीज को ना जेनेटिक लेवल पर पढ़ना पढ़ना शुरू किया है क्यों क्योंकि हर ऑर्गेनिज का जेनेटिक मेकअप अलग है फाइव एन फाइव एम जी या सॉरी फाइव हंड्रेड एम जी पैरासीटामोल जो है वो मेरे अंदर वर्क कर रही है अगर मेरे को फीवर हुआ है या हेड एक हुआ है लेकिन वही मेडिसिन मैं अपने फ्रेंड को दे रही हूँ तो उसके में वो वर्क नहीं कर रही है 
क्यों क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप और मेरा जेनेटिक मेकअप अलग है दो मेडिसिन को मेटाबलाइज करने के लिए मेरा बॉडी एंड मेरी बॉडी जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर पा रही है उसकी बॉडी नहीं कर पा रही है सो दैट इज़ बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल मेडिसिन अब क्या होता है ना कि आप लेबोरेटरी में अपना जीनोम सीक्वेंस करने के लिए दो ठीक है वो विद इन वन वीक आपके जीनों को सीक्वेंस करेंगे देन यू हैव टू शो दिस टू योर डॉक्टर वो आपके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से ही आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जरूरी नहीं है कि जो मेडिसिन आपको मिल रही है डायबिटीज़ के लिए वही मेडिसिन आपके फ्रेंड को भी डायबिटीज़ के लिए मिले क्योंकि दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग है हो सकता है डॉक्टर आपको सल्फोनिल यूरिया सजेस्ट करे और आपके फ्रेंड को जो है वो मेटफॉर्मिन सजेस्ट करे फॉर द सेम डिजीज डायबिटीज़ सो so, हर एक डिसीज़ को जेनेटिक लेवल पर स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है सो दिस इज दी थर्ड यूज ऑफ डेटा बेसिस सीक्वेंस असम्बली अगर मुझे अपने कहने को असम्बल करना है तो आई कैन यूज दिस डेटा बेसिस मैं अपनी जीन डालूँगी वो मेरे को सीक्वेंस दे देगा जीन का ठीक है देन आई विल फाइंड द ओवरलैप्स बिटवीन मैनी शॉर्ट पीसेज ऑफ डी एन ए एंड इन दिस वे वी आई कैन असम्बल माई होल जीनो पहले जो है आप जानते हैं कि जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसको कम्प्लीट होने पर थर्टीन ईयर्स लगे थे लेकिन अब क्या है विद इन वन वीक यू आर गेटिंग योर होल जीनोम सीक्वेंसड सो दिस इज अ बिग डील एंड इट हैज़ ओनली बी अचीव थ्रू दिस काइंड ऑफ डेटा बेस लाइक एन सी बी आई है एन सी बी आई एक अकेला डेटा बेस नहीं है और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल डेटा बेसिस अवेलेबल है दैट आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो अदर सीक्वेंस अदर यूजेस ऑफ दिस डेटा बेस इन्वॉल्व सीक्वेंस डाइवर्जेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द सीक्वेंसिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सीक्वेंस अलाइनमेंट दैट टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड सो दिस कैन ऑल्सो बी अचीव बाई यूजिंग दिस डेटा बेसिस बिकॉज दिस डेटा बेस में क्या होता है काफ़ी सारे सिक्वेंसेज अवेलेबल है हम अपने क्वेरी सिक्वेंस को डेटा बेसिस में जितने भी टारगेट सिक्वेंसेज हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो प्रेजेंट है प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन मान लो मेरे को पास एक सीक्वेंस है जिसका फंक्शन मेरे को पता है ठीक है और दैट इज़ माई टारगेट सिक्वेंस अब मेरे को एक मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसका फंक्शन भी मुझे नहीं पता जिसका सीक्वेंस भी मुझे नहीं पता मेरा जो टारगेट सीक्वेंस है वो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है मैं उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकती हूँ मैं क्या करूँगी डेटाबेस में जाऊँगी वहाँ पे अपना क्वेरी सीक्वेंस डालूँगी डेटा बेस से अपने टारगेट सीक्वेंस से कंपेयर करेगा और अगर मुझे पता चलता है कि उसको दोनों हंड्रेड सिमिलर है दैट मीन्स बहुत द सीक्वेंस आर कोडिंग फॉर द सेम प्रोटीन ओके so this is how we can use these databases for the prediction of function now how to use database सबसे पहले आपको अपने सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पे आपको एन टाइप करना है उसके बाद जो भी फर्स्ट स्टेप जो है अवेलेबल होगा उसको उस पर आप पे क्लिक करना है इसके बाद जो है अब हमारा जो टारगेट है वो है किसी भी पर्टिकुलर चीन के सीक्वेंस को रिट्री करना तो अगर आप राइट हैंड साइड पे अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको चीन लिखा हुआ मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आता है कि आपके जो भी चीन है उसके लिए आप सर्च कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम सर्चिंग फॉर जीन एस तो एस से जितने भी रिलेटेड जीन हैं वो सब मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं नाउ आई एम चूजिंग दिस होमोसेपियंस एस आर वाई अब क्या एक करेगा होमोसेपियंस एस आर वाई को जीन को सर्च करेगा और उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को दे देगा तो अब मैं यहाँ पे एस आर वाई सेक्स माइनिंग रीज़न वाई इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है जैसे कि एस आर वाई जीन जो है उसका जो है ऑफिशियल सिम्बल क्या है उसका फुल नेम क्या है उसकी लीरीज क्या है मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है ऑल्सो इसकी समरी जो है पूरा इसका फंक्शन क्या है वो सब यहाँ पे आ चुका है अब आपको क्या करना है आपको अपना पेज जो है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है फिर जैसे आप जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे आपको ये यहाँ पे नीचे जेन बैंक मिलेगा लिखा हुआ यू हैव टू क्लिक ऑन जेन बैंक जेन बैंक की तो सब डेटा बेस अवेलेबल इन द एन सी बी आई एस डेटा बेस ठीक है ये आपको क्या करेगा एस एस एन नंबर या लोकस क्रोमोसोम में कहाँ पे ये वाला जीन प्रेजेंट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कितने बेस पैर का है ये जीन 
इसकी डेफिनेशन इसका एस एस एन नंबर एस एस एन नंबर क्या होता है ना जब भी कोई जीन न्यूली डिस्कवर होता है तो किसी भी डेटा बेस में सबमिट होने से पहले उसको यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर जीन की आइडेंटिटी है जब भी हम अपने डेटा बेस में इस आइडेंटिटी को डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीन इस आइडेंटिटी से सेम है दैट इज़ कॉल्ड एस एस नंबर उसके बाद हमें इसके जीन सीक्वेंसेस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जैसा कि ओरिजिन में आप देख सकते हैं एम आर एन ए की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सी डी एस अवेलेबल है सी डी एस जो है मतलब उसका कोडिंग सीक्वेंस क्या है इस पर्टिकुलर जीन का वो यहाँ पे अवेलेबल है नाउ हम क्या करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जीन को इस डेटा में जितने भी जीन अवेलेबल है उससे कंपेयर करना चाहते हैं टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम ये जो यहाँ पे जो ओरिजिन में जो फॉर्मेट आपको दे रखा है इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप लोग एन के डेटा बेस में सिक्वेंसेस कंपेयर नहीं कर सकते उसके लिए एक अलग फॉर्मेट इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं फास्टा फॉर्मेट फास्टा फॉर्मेट क्या है ना एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग ईदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और अमाइनो एसिड सीक्वेंस ठीक है तो फास्टा फॉर्मेट में जाने के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है फास्टा आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप फास्टा पे क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर जीन का फास्टा फॉर्मेट जो है वो आपके सामने आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट आ चुका है वहाँ पे आपने देखा था दो निकलटाइट के बीच में जो गैप जो था वो प्रेजेंट था बट यहाँ पर सब कुछ कोमालेस कोई भी कोडोन के बीच में कोमा नहीं है और कोई भी गैप नहीं है दिस इज़ फास्टा फॉर्मेट अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में जाएं तो यहाँ पे आपके पास रन ब्लास्ट का ऑप्शन आता है ब्लास्ट जो है वो एक टूल है एन के अंदर जिसका इस्तेमाल करके आप दो सीक्वेंसेस को अलाइन कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो नाउ यहाँ पे हम देखें तो हमारे क्वेरी देखिए यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस है जो कि हमारा सिक्वेंस है यहाँ पर ऑलरेडी वो आ चुका है आपको बस कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे जाके सारे ऑप्शन इसने पहले ही फिल कर दिए हैं आपको यहाँ पे केवल ब्लास्ट जो है वो क्लिक करना है ब्लास्ट पे क्लिक करने के बाद इट विल टेक सम टाइम वो सीक्वेंसेस इसके डेटा में जितने भी अवेलेबल हैं उनके साथ कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा रिजल्ट जो है देखिए यहाँ पर आ चुके हैं इससे इस डेटा इस के अंदर जितने भी सिक्वेंसेज अवेलेबल थे उसने उनके साथ कंपेयर किया है एंड देन उसने हमें रिजल्ट शो किया है देखिए ये हमारा होमोसेपियन सेक्सर माइनिंग रीज़न वाई है इसने अपने ही हमारे क्वेरी सीक्वेंस को इसके डेटा बेस में जो सीक्वेंस था उसके साथ कंपेयर किया हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी है हंड्रेड हंड्रेड यहाँ पे हमें नाइन्टी एट परसेंट सिमिलैरिटी जो है देखने को मिल रही है नाइन्टी एट परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो देखिए तो होमोसेपियंस क्लोन वाई एस आर वाई जी दिस इज़ अनदर चीज प्रेजेंट इन दिस डेटा बेस जब हमने अपने क्वेरी सीक्वेंस को टारगेट सीक्वेंस से कंपेयर किया तो हमें तो पता चला कि इसके अंदर नाइन्टी एट परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो प्रेजेंट है तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंपेयर दिस डेटा कंपेयर द सीक्वेंसेस यूजिंग दिस डेटा बेसिस अब ये तो हमने बात की सीक्वेंसेस कैसे कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे एक अलाइनमेंट का ऑप्शन भी होता है अलाइनमेंट्स जो है वो हमें पर्टिकुलरली न्यूक्लोटाइड वाइज जो है वो सीक्वेंसेस जो है बताता है लाइक यहाँ पे अगर हम ये हमारा क्वेरी सीक्वेंस है ये हमारा सब्जेक्ट सीक्वेंस है ठीक है तो अगर आप देखिए तो सारे सिक्वेंसेज जो हैं वो एक्जैक्टली exactly इक्वल है सो दिस इज़ द अनदर पिक्टोरियल वे ऑफ शोइंग कि कैसे दो सिक्वेंसेज जो हैं वो सिमिलर हैं पहले डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन में उसने केवल परसेंटेज लिख दिया था यहाँ पे वो एक एक न्यूक्लोटाइड कंपेयर करके दिखा रहा है कि कितने परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो प्रेजेंट है हर चीन के साथ लिए उसने ऐसे ही किया है ठीक है नाउ अगर मान लो मुझे Uh, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ अपना सीक्वेंस जो है जीन का कंपेयर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पे ऑप्शन होता है अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस उस पर आपको क्लिक करना है इसके लिए मुझे क्या करना है कि मेरा क्वेरी सीक्वेंस तो यहाँ पे पहले से अवेलेबल है और मुझे जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करना है अपना सीक्वेंस वो मुझे इसका नेम डालना है मान लो मैं ई को के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर डालूँगी ई को यहाँ पे साहब बहुत सारे ऑप्शन हो रहे हैं एंटीरोबैक्टिक कोलाई कॉम्प्लेक्स मैं ये डाल रही हूँ अब मैं क्या करूँगी ब्लास्ट कराऊँगी इसके बाद ये 
क्या करेगा कि मेरे क्वेरी सीक्वेंस को इक्वलाइक के जीनोम सीक्वेंस के साथ कंपेयर करेगा और मुझे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा कि मेरा सीक्वेंस इक्वलाइक के जीनोम से कितना परसेंट जो है वो सिमिलर है तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी फाउंड रीज़न और रीज़न वी कैन क्लिक हेयर तो जैसा कि आपने देखा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया कि अगर सिमिलैरिटी नहीं है कोई तो वो ये नहीं शो करेगा कि सिमिलर है ये दस से वो यही बताएगा कि कोई भी सिमिलैरिटी अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से भी आप इस डेटा बेस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मान लीजिए मेरे पास मेरा क्वेरी सीक्वेंस अवेलेबल है ठीक है और मुझे किसी और पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस के साथ इसको कंपेयर करना है जो मेरा खुद का बनाया हुआ टारगेट सीक्वेंस है या मैंने खुद ही कहीं से अपटेन किया है तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे ऑप्शन है अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस का वहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है अपना टारगेट सीक्वेंस जो है मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ मेरा सब्जेक्ट सीक्वेंस ना सब्जेक्ट सीक्वेंस पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप लोग हम लोग बैठ जाएंगे ठीक है जहाँ पे हमारा फास्टा फॉर्मेट अवेलेबल था हम लोग उसी को कॉपी करके एक नया सीक्वेंस बनाते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरा ठीक है कॉपी करें इसके बाद आपको क्या करना है आ, किसी भी पैड में जाके इस सीक्वेंस को जो है आ, पेस्ट कर देना है तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू पी का इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आप लोग इस साइट को कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप जो है एम एस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है डब्ल्यू पी एस ने जाके इसको पेस्ट किया फिर उसके बाद जितने भी बीच में गैप्स हैं उनको आपको हटा देना है क्योंकि फास्ट ऑफ फॉर्मेट में दो न्यूक्लोटाइट जो होते हैं उनके बीच में गैप जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता अब आप देखिए तो ये बिल्कुल मेरा फास्टर फॉर्मेट हो चुका है मैं क्या करूँगी इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी इसे कॉपी करूँगी एंड देन बैक अपने ब्राउज़र में जाऊँगी यहाँ पे रन ब्लास्ट वही सेम है ब्लास्ट रन करूँगी अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस तो वहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सीक्वेंस डालने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट सीक्वेंस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देंगे अब हम क्या करेंगे ब्लास्ट ब्लास्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा हमारे क्वेरी सीक्वेंस को सब्जेक्ट सीक्वेंस के साथ जो है कंपेयर करेगा एंड देन हम उनको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्वेरी uh, सीक्वेंस को ही कॉपी पेस्ट करके सब्जेक्ट uh, सीक्वेंस में डाला था इसलिए यहाँ पे हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो शो कर रहा है ये तो ठीक है कि हाँ ये दोनों हंड्रेड परसेंट सिमिलर है नाउ एक ट्विस्ट लाते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे ना अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस जो हमने डब्ल्यू पी एस में जाके पेस्ट किया था उसमें हम एक वन न्यूक्लोटाइड डिलीशन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो अब बैठ जाइए ठीक है मान लो मैंने यहाँ से एक सी जो है वो डिलीट कर दिया ठीक है अब फिर से मैं इस पूरे सीक्वेंस को जो है कॉपी कर लूँगी कॉपी करने के बाद इसे मैं सब्जेक्ट सीक्वेंस में जाके पेस्ट कर दूंगी ठीक है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया है फिर तो वन न्यूक्लियोटाइट डिलीशन अब मैं ब्लास्ट पे क्लिक करूँगी ये मेरे क्वेरी सीक्वेंस को सब्जेक्ट सीक्वेंस के साथ कंपेयर करेगा एंड देन कंपेयर करने के बाद जो है ये रिजल्ट जो है यहाँ पर शो करेगा तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने एक न्यूक्लोटाइड जो है वो डिलीट किया था एक डिलीशन म्यूटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया तो जिसकी वजह से यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो नाइन्टी नाइन परसेंट हो चुकी है क्योंकि एक न्यूक्लोटाइड डिलीट हो चुका है सो एज यू कैन सी दैट स्टेटा बेस इज़ वेरी एक्यूरेट तो ये तो हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर चीन के सीक्वेंस को जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं अब बात आती है कि अगर हमें किसी प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए तो उसके लिए क्या करें उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको एन के डेटाबेस में ही ऑप्शन अवेलेबल है प्रोटीन का इसके लिए आपको क्या करना है जो सबसे फर्स्ट आपका पेज ओपन हुआ था टैब को ओपन करने के बाद एन के टैब को जब ओपन किया तो वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर आपके पास प्रोटीन का ऑप्शन भी अवेलेबल है जैसे यहाँ पर प्रोटीन है ठीक है अब प्रोटीन में जाके आपको क्लिक करना है किसी भी मान लो मैं मायोग्लोबिन के लिए सर्च कर रही हूँ होमोसेपियन मायोग्लोबिन 
अब यहाँ पे मेरे पास सेम ऑप्शन आ चुका है जैसे कि मेरे पास एस आर वाई जी में आया था एम बी माइग्लोविन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी इसके बाद सेम है कि यहाँ पे वही पेज जो है वो ओपन यहाँ जेन बैंक की साइट जो है वो ओपन हो चुकी है यहाँ पे जेन बैंक में अब आपको फास्टर फॉर्मेट को जाना है क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए भी आपको फास्टर फॉर्मेट ही चाहिए फास्टर फॉर्मेट अगर आप देखिए इस प्रोटीन का काफ़ी बड़ा है ठीक है आपको यहाँ पे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस रन लास्ट पर जाना है आपका क्वेश्चन सीक्वेंस ऑलरेडी वहाँ पर एंटर हो चुका होगा जैसे कि यहाँ पर हो चुका बस आपको ब्लास्ट पर क्लिक करना है ब्लास्ट पर क्लिक करने के बाद एन जो है जितने भी सी प्रोटीन सिक्वेंसेज अदर प्रोटीन सिक्वेंसेज अवेलेबल हैं इसके डेटाबेस में उसके साथ कंपेयर करेगा माओग्लोबिन के सिक्वेंस को दैन देन आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो शो करेगा देन यू कैन फाइंड आउट दैट कितने परसेंट सिमिलैरिटी जो है आपके क्वेरी सिक्वेंस में और एन की डेटा में डेटाबेस में जितने भी प्रोटीन सिक्वेंसेज अवेलेबल हैं उनके बीच की सिमिलैरिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है द पेज विल ऑटोमेटिकली अपडेट इन सेवन सेकेंड बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी सीक्वेंसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं तो रिजल्ट्स को प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है अब यहाँ पे देखो पूरा सीक्वेंसेस uh, जो है अवेलेबल है हमारे पास ये हमारा ओरिजिनल वाला है अगर मेरा सीक्वेंस क्या था माओग्लोबिन इसने यू के रोटी सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन क्रोसम टू के साथ कंपेयर किया है हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी कईयों के साथ नाइन्टी वन परसेंट सिमिलैरिटी है सेवेंटी फाइव परसेंट सिमिलैरिटी है ट्वेंटी टू परसेंट सिमिलैरिटी है और अगर आप कुछ के साथ देखें स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा फाइव परसेंट सिमिलैरिटी भी है कईयों के साथ है प्रोटीन सिक्वेंस के साथ तो इस तरीके से आप लोग प्रोटीन के लिए भी एन सी बी आई डेटा बेस का इस्तेमाल कर सकता है आप यहाँ पे अलाइनमेंट्स के अंदर भी जा सकते हैं अलाइनमेंट्स में क्या होगा आपको उन न्यूक्लियोटाइड वाइज जो है सीक्वेंसेस जो है वो बता देगा कि कितने परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो आपको एक पिक्टोरियल व्यू मिल जाएगा कि हाँ कितने परसेंट सिमिलैरिटी जो है वो प्रजेंट है ठीक है तो दिस इज हाउ टू यूज दीज डेटा बेसिस फॉर आर ओन पर्पज टू टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन और पर्टिकुलर प्रोटीन अब मान लीजिए मुझे इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना है तो मैं यहाँ पे माओग्लोबिन पार्शियल हीमोग्लोबिन है उस पर क्लिक करूँगी आप यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे चाहे तो यहाँ पे आपको प्रोटीन थ्री डी स्ट्रक्चर मिलेगा आप उस पर क्लिक करिए तो इससे आपको क्या है प्रोटीन का पूरा थ्री स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर अवेलेबल होता है उसका स्ट्रक्चर को आप लोग स्टडी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आ चुका है ये दिस इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर पेन इज शोइंग द बीटा शीट एंड दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर इज शोइंग द अल्फा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन अब मैं आप फुल फीचर थ्री डी व्यू पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आई कैन व्यू द रोटेशनल व्यू ऑफ दिस प्रोटीन तो मैं उसको हर जगह से रोटेट करके देख सकती हूँ कि कहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर मोलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है ठीक है अब यहाँ अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो आ चुका है देखिए मैं इसको पूरे तरीके से थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेट जो है वो कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कहाँ पे कौन सा मोटिकल जो है प्रेजेंट है साइड बाय साइड नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है कि कौन कौन से केमिकल और क्या है ना वाटर मोटिकल के साथ अटैच है जैसे कि ये जो आपको ये देखिए ये जो वाइट में जो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है दिस इज़ अ हीम ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट जो येलो एंड रेड में है वो आपका एक्चुअली बेसिकली एस ओ फोर है एस इन द मिड इन द सेंटर एंड फोर मोलिक्यूल सराउंडिंग इट तो इस तरीके से आप कम्प्लीटली एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रोटेट करके थ्री सिक्सटी डिग्रीज में भी विथ डिस्क्रिप्शन जो है आप लोग स्टडी कर सकते हैं इस एन सी बी आई डेटा बेस का इस्तेमाल करके अभी तक हम लोगों ने बात की कि हम लोग एन सी बी आई के डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बट रिमेंबर फ्रेंड्स दैट एन सी बी आई इज़ नॉट द ओनली डेटा बेस विच इज़ अवेलेबल देर अदर डेटा बेस इज ऑल्सो विच इज़ मोर ऑफ स्पेसिफिक इफ यू सी एन सी बी आई इट्स अलिस्टिक डेटा बेस दैट कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटीन डी एन एज वेल एज आर एन ए एंड दे आर स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक डेटा बेस इज अवेलेबल लाइक इफ आई टॉक अबाउट डी एन ए डेटा बेस आई हैव डी डी बी जे एम बेल If I talk RNA database, I have MIR base, RFAM, which consists of the complete information about every RNA molecule, whether it's mRNA, tRNA, 
each and every information is available in this database there are specific protein databases are also available like swiss plot interplot there are specialized databases also available specialized databases are basically those databases which contain species specific uh, data or data relevant to a particular disease like if I talk about TCG, the Cancer Genome Atlas, it provides us data from hundreds of cancer samples obtained using high throughput techniques such as gene expression profiling, copy number variation profiling and many more. I also I have OMIM which is Online Mendelian Inheritance in Man. It contains information on known Mendelian disorders and over 15,000 genes is present in these databases. Ohm is more about the relationship between the phenotype and the genotype. So these are the other databases that you can access. These are all freely accessible to the public and contain information that has been obtained from any scientific experiment or any kind of journal. So thank you friends. This is the end of this video. If you like video, please like, share, comment. Thank you.